蜈蚣的分布可以说是无处不在，从大兴安岭地区一直到海南岛，都有它们的身影。这种多足的虫子，大多生活在潮湿阴暗的地方，从外形上看，就会让很多人感到莫名的恐惧。又因其有毒，所以在民间，人们把它跟蜘蛛、蝎子、毒蛇。蟾蜍并称为五毒。据资料显示，蜈蚣的毒性往往与它的大小有关，体型越大，毒性越强。不久前，华西昆虫博物馆馆长赵丽偶然发现了这张奇怪的照片。图片上有一只模样惊人的蜈蚣，从触角到尾部足有一米长。赵丽感到十分惊讶，世界上怎么会有体型如此巨大的蜈蚣呢？照片中的人物穿着推测，发现这条蜈蚣的区域应该是我国黄河以北。可是我国北方常见的蜈蚣，一般身长只有几厘米，而且蜈蚣往往活跃在夏季的夜晚。这张照片却明显是秋冬季节。有关这条巨型蜈蚣的信息，让赵丽充满怀疑。我国北方的秋冬季节，怎么会出现如此令人望而生畏的蜈蚣呢？一般情况下，体型越大的蜈蚣，毒性也越大。那么是什么原因能让人们赤手空拳与这条巨型蜈蚣如此近距离的接触呢？超过六十厘米，它们一般生活在亚热带和热带地区的丛林中。那么，中国境内？这种动物很有可能就是巨型蜈蚣。为了证实这一推想，摄制组跟随专家前往太阳河省级自然保护区展开调查。太阳。和省级自然保护区山体属于无量山末端，行政区划云南省普洱市，思茅区的南浦镇和乙象镇。
正雨天，就是以象征赶集的日子。集市上常常售卖一些蛋白质较高的宠物。照理猜测，在那里，队员们或许能够见到巨型的鹅。他决定，首先前往大黄草坝集市展开调查。走在集市中。一个药材摊位引起了大家的注意，好多蜈蚣这里边，我的手指比一下就看可以看出来，只有十二三厘米长。从这个有头的可以看出来是红头蜈蚣，这个是北方产的种类，用来做药材的东西。它离咱们想找的蜈蚣的体长还有一段距离。几经询问，考察队了解到，在太阳河畔的密林中，确实有一种巨型爬虫。体长有人的前臂那么长，行动极其迅速，常常趁人不备发起猛烈的攻击，所以绝大多数人并不敢去招惹这种可怕的虫子，因为它们通体血红，被称为“红龙”。听到这个说法，专家判断，老乡口中的红龙应该就是一种巨型蜈蚣。接下来，他带领大家前往太阳河省级自然保护区的热带雨林考察。好，深入雨林，照例不一样。路边的一堆枯叶中有些异样，原来枯树叶中竟然藏着一只正在熟睡的蛙。落叶层能够很好的保温，它处于休眠状态，躲在这个落叶层里边，能够保持湿度。处于旱季状态下的森林里边，它不会因为脱水而死。经过甄别，照理确认，这是我国的独有物种——凹顶泛树蛙。目前仅在云南思茅地区发现过三只，具有很高的研究价值。进入了蛰伏期，那么老乡口中令人胆寒的红龙又在哪里呢？蜈蚣是一种木生节肢动物，它们畏惧阳光，常常活动在温暖阴湿的区域。专家建议，先到河谷地区碰碰运气。抓住那一层，那那一层，这一层，哎，对对对对,对。坡度大概有多陡？这个坡度有四十度。虽然路程八百米，但是坡度大，植物茂，给考察队的前进带来极大的。队员们终于到了河谷底部。令人奇怪的是，植被茂密的林地中，并没有任何有关蜈蚣活动的踪迹。照例建议队员们尝试其他的方法。夜晚八点到十二点，是蜈蚣活动的高峰期，所以考察队计划夜间在周边寻找巨型蜈蚣的踪迹。在幽黑的雨林中搜寻，专家突然的发现，看这个啥？毛茸茸的，在树上有个啥东西？树上有东西。我看是啥东西？哇，一只蜂猴，国家一级保护动物蜂猴，没想到在这儿被我们看见了。哎呦，我赶快给他拍几张照片，好难得的场面。蜂猴是灵长目蜂猴属下的一种。是树栖型动物，习惯夜间出来觅食昆虫
。此次考察队在这里偶遇如此真心的野生动物，队员们感到十分幸运。在短短的时间内，赵丽老师迅速拍下了多张照片，记录下了他的动态。随后，队员们继续寻找巨型蜈蚣。大约过了四个小时，蜈蚣依然不见踪影。队员们倍感失望：雨林中真的有巨型蜈蚣吗？经过对周围环境的观察，赵老师信心十足。他建议队员们用另外一种方式寻找蜈蚣。第二天，考察队邀请当地老乡野兽前往海拔更低、温度更高的区域，继续搜寻蜈蚣的踪迹。在老乡的带领下，考察队一路颠簸，来到了一处山间洼地。这边这个环境估计会有蜈蚣生活，而且下面的这些腐殖质我们也可以看到，非常的潮湿，因为旁旁边还有一条小溪流过吧。这种环境是比较典型的蜈蚣生活的环境。专家建议，队员们首先在这里布置一个捕捉蜈蚣的陷阱，还要深一点，这个盆可能有三十公分左右。你来试一下，看这个能否放进去。可以了，因为那个蜈蚣是肉食性的动物，它对血腥味非常的敏感。所以说，咱们就模仿他们在野外最容易遇见的食物——鸟类的尸体，用鸡血和鸡内脏作为它的诱饵。这个味道还挺大。对，新鲜的味道挺大。好，咱们把鸡血倒进去。好，有一点。咱们现在的诱饵就弄好了，现在只需要再弄一点枯枝败叶，把诱饵稍微遮盖一下，主要是防备大型的肉食动物把这个东西弄走、发现了。这个我所感觉到，这个泥土非常的潮湿，这种潮湿的地方应该是很容易有蜈蚣生活的。专家补充说，蜈蚣在温度十五摄氏度以上，湿度在百分之四十五到百分之五十五之间的环境中较为活跃。我们现在的第一个点位，海拔高度是一千五百四十七米，温度是二十六点六度，湿度百分之五十六。然后我们再测一下它现在地面的温度，地面温度是十三点七度，泥土的温度。盆里看看一下多少度。十五点九度，刚刚能够达到就是蜈蚣需要的比较活跃的温度。第一处坑诱点的地理位置，完全达到了蜈蚣最基本的生存条件。为了增加诱捕到巨型蜈蚣的几率，考察队在太阳河省级自然保护区的草丛中、溪流边、密林中等多处地方，接连布置了诱捕陷阱。赵老师告诉队员们，诱捕蜈蚣至少需要二十四小时。队员们满心期待，在这些陷阱中会出现体型巨大的蜈蚣吗？第二天呢，考察队再次回到这里，把这些叶子先翻出来，咱们看看下面有没有什么东西。嗯、哦，小型的布甲，被这个肌肉症引诱来了。但是呢，咱们没看见蜈蚣。几处诱捕点中，队员们看到食物要被翻动的痕迹，但是不能确定留下这些痕迹的是否是巨型蜈蚣。专家建议队员们继续等待。赵老师有了一个新发现：一只长着多条腿的虫子从泥土里露出了半个身体，大家一阵兴奋。这会不会就是大家要找的大蜈蚣呢？它也是棕红色的，非常漂亮。原来这是一条跟蜈蚣有些相像的马路。它还有一节在下面，还有一节在下面。我慢慢拿着它了。哦，它盘在树根上了。如果它展开的话，估计也挺长的，应该有十几厘米以上。赵老师推断，这是一条巨型马路，它的体表为红色，也有许多足。它会不会是老乡所说的红龙呢？对不了解蜈蚣与马路的人来说，很难将它们分辨清楚。但实际上，蜈蚣与马路之间差异巨大。
，马路的每个体节上都有两对足，而蜈蚣每个体节上只有一对足。同时，马路无毒，受到攻击的时候会释放具有刺激性的液体，因此从攻击性上来看，马路绝不是蜈蚣的对手。所以不可能是当地传说中凶猛无比的红龙，但巨型马路的出现让考察队更加肯定，这片密林确实生活着体型较大的爬虫。终于在考察的第五天，向导在一处坑诱点发现了一条红色巨虫。得到消息后，赵丽立刻赶往现场。让队员们等待多日的巨型蜈蚣是不是现身了呢？我已经看见了，好大一条蜈蚣呢！探出头了，挺大的。诱捕坑中，一条体型硕大的红色长虫赫然出现在盆内，它不停地向边缘试探，想要逃出陷阱，这让初次见到这种动物的队员们感到不寒而栗。经过辨认。赵丽告诉我们，这就是中国红巨龙蜈蚣，西双版纳亚种，被称为西双版纳红龙蜈蚣，也就是当地人传说的红龙。我们顺着这个内壁把这个软齿打开，当它爬在这附近的时候，就能够显示出它的体长了。刚才它在这个点位停下来的，大约是二十三。也许是感受到威胁，突然蜈蚣开始发起攻击。哇，它还想咬我呢，好凶！他冷不丁就给我来一口，这家伙太凶了。赵丽老师将它放在玻璃箱内仔细观察。当它比较静止的时候，咱们可以数一数它的脚。从这儿开始，一、二、三，前面还有螯子，二十二一，刚刚二十一。这是典型的蜈蚣的特征，它仅仅依靠尾巴尖的那么一点点力量，就让它整个身躯几乎垂直的。竖起来了。赵老师说，西双版纳红龙蜈蚣是最具有攻击性的蜈蚣之一。一条蜈蚣就是一台捕杀机器，它的肌肉力量相当于一条中小型蛇的力量。蜈蚣的毒液能够使猎物即刻丧命。那么，一个疑问出现在考察队员心中：福尔斯毛地区的热带雨林为何会出现体型如此巨大的蜈蚣呢？这些疑问，一同考察的地质专家费轩向我们做了解答。费轩，地矿经济研究员，中国地质学会理事，对云南省地质地矿有深入研究。这块我觉得是非常典型的，以热带雨林特有的一种地质现象。上面是腐殖质，下面是沉积的砂岩。你看这个砂岩很疏松，很疏松。费轩说：“思茅地区位于亚欧板块南缘，远离两大板块挤压，碰撞的断裂带地层基础稳定。在长期的地质历史时期，沉积了巨厚的粉砂岩，眼前肥沃的腐殖质土壤就是亿万年植被更新交替，再加上微生物分解作用的结果。而这种环境，就是昆虫以及爬行类变温动物、两栖动物。”生活的天堂。现在我们在这个位置啊，是中生代的盆地，上面这是南平，这里是思茅。思茅盆地属于喜马拉雅造山带的组成部分，地处澜沧江断裂带和哀牢山断裂带之间。位于盆地核心区的思茅，气候温和，雨量充沛，是众多动植物生活繁衍的理想家园，也因此。孕育出了类似巨型蜈蚣这样的特殊生物。越往南，蜈蚣的种类往往体型越大，这里才有它们能够吃到的大量的昆虫。另外，更重要的是，这里的温度常年都保持在比较偏高的温度，湿度也非常高。在进行了大范围的调查研究之后，考察组了解到，目前西双版纳红色蜈蚣是我国已知的最大的蜈蚣种类。它们之中体长最长的不超过三十厘米。专家说，如果蜈蚣的体长达到了一米，那么它的毒性以及身体的巨大力量都会相应的达到
人力难以控制的程度，所以这张照片当中长达一米的巨型蜈蚣，事实上是不存在的。纵观整个地球生命历史，身长超过一米的蜈蚣可能真的存在。为了进一步了解蜈蚣这种生物，考察队前往澄江古生物聚集地一探究竟。澄江古生物聚集地被称为云南澄江生物群，位于玉溪市澄江县，发源于境内的茂天山，挖掘的古生物化石被保存在澄江化石科学研究博物馆内，距离抚仙湖约七千米。云南澄江生物群是目前世界上发现古生物门类最多的地方之一，也是寒武纪生命大爆发的直接证据。考察队找到澄江化石科学研究博物馆的馆长陈泰敏做详细了解。澄江化石的种类呢，已经高达两百多种。那么在这里边的话，数量最多的是节肢动物。那么尤其有好几种都非常的有特色。呃，比如说像这个抚仙浮虫，抚仙浮虫的话，它以我们澄江的这个美丽的浮坡抚仙浮而命名，被认为是。哎，昆虫的原祖。抚仙湖虫类是生存在五亿多年前寒武纪的海洋原始节肢动物，它们被普遍认为是现生昆虫类、蛛形类、多足类和甲壳类原祖的近亲，成虫体长约十米。不过，大型动物出现在距今约三亿年左右的石炭纪时代。远古蜈蚣虫被认为是马鹿和蜈蚣的共同祖先，体长曾达到了二点六米左右。不过专家说，体型巨大的动物是有限，也是个别的。蜈蚣、马鹿等陆生节肢动物，在它们身体的两侧或者腹部进化出了一排小孔，通向体内气管，能够直接从空气中吸收氧气。它们体型的大小。受限于空气中氧气浓度的高低。远古时期，地球上空气的氧气含量高达百分之三十五，因此生长出了体长达到二点六米的巨型蜈蚣。在石炭纪，不仅仅蜈蚣拥有巨大的身躯，所有陆地生活的生物个体都要比现在要大出很多。虽然现在地球上空气中的百分之二十一的氧气含量远远低于石炭纪时代，但是相比之下，热带雨林仍是氧气含量最为富集的地区，这也是巨型蜈蚣生存在这里的重要原因。生活在地球上的每一个物种，都受到地球大环境的制约和影响。随着地球自然环境的不断变化，所有生命都必须通过改变自身来获得生存下去的本领，而人类同样生活在此。如何更好地适应自然、维护生态，将会越来越多地受到人们的关注。